네, 안녕하세요. 1204 디자인의 장훈 디자이너고요. 오늘 소개해드릴 공간은 해남에 위치한 카페 히어리스트입니다. 우선 외관을 보시면 기존의 마트였던 건물을 저희가 개조해서 카페로 만들었기 때문에 건물 구조는 같지만 외부 마감재를 저희가 바꿈으로써 색다른 느낌을 줬고 전체적인 마감재는 골 강판으로 이루어져 있어요. 75mm 정도의 골 간격으로 골 강판을 이제 붙여줬고요. 이제 샤시라든가 고정창 이런 부분들도 저희가 기존에 있던 거를 다 제거를 하고 시공을 하였고 외부 조경부터 시작해서 조명 그 다음에 이 주변의 주차장부터 시작해서 들어오는 길목까지 콘크리트를 타설을 해서 이 길목을 만들어줬습니다 밤이 되면은 조명들이 켜질 텐데 그 조명들과 조경 건물과 어울려지면서 이 전체적인 느낌을 한번 보실 수 있고요 실외 조경업체 정원담이라는 업체와 협업해서 진행을 하였고요 그 다음에 내부 인테리어 그 다음에 2층 카페까지 소개시켜 드리도록 하겠습니다 지금 내부로 들어왔는데 전체적인 그 컨셉을 한마디로 말씀을 드리자면 은 공원 같은 느낌이에요 외부의 그런 자갈이나 식재 이런 것들을 내부로 좀 침투시켜서 끌고 왔다 약간 이런 느낌으로 생각해 보시면 되고 공원에서 산책을 하다가 저희가 앉아서 쉴수 있는 그런 장소를 이제 실내에 좀 적용을 시켜서 커피와 어우러지는 그런 느낌으로 좀 처음에 접근을 했었고요 초록색의 이제 식재라는 느낌이 사람들이 봤을 때 조금 안정감이 좀 있는 느낌이 들기 때문에 공간에 실제로 들어와서 보면 은 치유되는 그런 느낌을 받으실 수가 있습니다 이 곡선 구조들은 이 공간의 컨셉을 잡아주는 역할도 하지만 은 전체적인 동선을 잡아주는 역할도 하고 있거든요 이 곡선 구조들을 따라서 좌석들이 배치가 돼 있습니다 자동문을 열고 지금 입구를 들어와서 바로 오른편을 보시면 은 FC 채널 간판이에요 제 손바닥보다는 좀 크죠 FC 채널을 사용해서 작업을 해줬고요 조명색은 조금 한 4000K 정도 주백색 컬러입니다 고사리과 식물 벽에서 이제 나온 듯한 그런 느낌이죠 그리고 이쪽 벽 같은 경우에는 원래는 흰 벽인데 지금은 이렇게 클라이언트 분께서 축하 화환으로 받은 것 중에 극히 일부를 여기다가 지금 잠시 놔뒀습니다 그 중에서도 흰색 화분으로 된 것들만 여기 놔뒀어요 제가 여기 식물들은 지금 생화죠 나머지 것들은 좋아 영상으로 봤을 때는 뭐가 뭔지 좀 모르실 수 있는데 여기 있는 것만 이제 살아있는 식물이에요 그리고 여기 그냥 덩그러니 조형물이라고 해야 될까요 거울이 있죠 이게 회전 거울이에요 이게 부드럽게 돌아가거든요 이제 바닥이랑 천장이랑 축으로 고정을 해서 너무 부드럽게 지금 되기 때문에 지나가다 살짝만 스쳐도 이렇게 돌아간다는 거예요 그래서 여기다도 이제 조경을 한 거고요 거울 사이에 양면으로 되어 있기 때문에 그리고 2층으로 올라가는 바로 왼편에 보시면 은 거울이 있는데 거울을 약간 가둬놨죠 제가 그리드의 철망을 사용해서 약간 2단으로 만들어서 그 안에 거울을 넣어놨어요 어떻게 보면 이 디자인적인 요소 중에 하나인데 사진을 찍으면 조금 이런 무늬들이랑 같이 나오기 때문에 히어리스트 공간만의 개성을 좀 주고 싶었고 이렇게 벽체 한 면을 사용해서 포토존을 만들어줬고요 그리고 스텝 올리 스텝 올리 적힌 부분은 창고 아니면 은 잡동산이 아니면 은뭐 사무실 뭐 그런 것들 저거 한번 열어보시면 제가 말씀드렸죠? 그 화환 뭐 이런 거를 극히 일부를 또 여기다 넣어놨어요 창고 안에는 뭐 분전부터 시작해서 여러 가지 소모품들 그런 것들도 넣어 있고 계단 밑에 있는 그 실이에요 사실 거기 이제 창고로 활용을 한 거고 우리가 이 창고로 나가서 뒤쪽에도 이제 외부로 나가는 문이 있었는데 그 문을 저희가 없애고 이제 창고로 만들어 드렸고요 지금 보고 계신 공간은 제빵대입니다 베이커리 카페이다 보니까 빵이 한 열다섯 종류 정도 직접 이제 구우셔가지고 배치가 될 건데 오늘 같은 날이 쉬, 쉬는 날이다 보니까 빵이 지금 없죠 이렇게 열다섯 종류 정도 이제 트레이가 있고 그 다음에 이제 뭐 집게라든가 쟁반 뭐 이런 것들이 저기 이제 배치가 될 거예요 여기 빈 공간에 그리고 여기 중간 공간 같은 경우에는 사람 손이 닿지 않다 보니까는 이 부분은 이제 좀 데코레이션을 해준 거고 어, 다 이렇게 LED로 촛불이 있죠 핀들이 그리고 이 하나하나 지금 16개의 메스가 다리 역할을 좀 해주고 있어요 연 면이 내면이 있다고 보면은 두면 같은 경우에는 도장으로 지금 돼 있고요 나머지 두 면은 우드 필로 마감으로 돼 있습니다 저쪽에서 이제 봤을 때는 다 우드로 이제 보이는 거죠 옆면이 이쪽에서 봤을 때는 뭔가 우드의 그런 톤의 느낌으로 볼수 있다라는 거고 입구에서 들어와서 이제 이쪽에서 봤을 때는 화이트 톤의 이런 깔끔한 느낌으로 보인다라는 거예요 빵들이 올라가 있을 때는 더 이제 또 색다른 모습으로 연출이 된다라는 거고 이 지금 제빵대의 길이를 어떻게 정했냐면 은 카운터의 길이랑 맞춘 거예요 카운터의 폭과 이 제빵대의 폭을 맞춰서 이 정사각형의 그런 형태로 배치를 했거든요 그 시공할 때 약간의 애로사항이 있었던 거는 이 유리를 한 판으로 지금 이 16개의 모듈 위에다가 올렸기 때문에 수평이 굉장히 잘 맞아야 된단 말이죠 이게 처음에 바닥 수평부터 시작해서 현장에서 이 수평을 맞췄기 때문에 바닥 수평이 안 맞아 버리면 얘도 안 맞아 버리면 유리가 나중에 좀 흔들리거나 올라갔을 때도 좀 불안정한 그런 행태를 볼 수가 있는데 이걸 예상을 하고 바닥 수평부터 좀 신경을 썼습니다 그래서 지금 아주 그냥 딱 맞아 떨어지는 걸볼수 있죠 그리고 이제 카운터 
냉장 쇼케이스가 지금 여기 있습니다 냉장 쇼케이스가 낑겨져 있죠 이 쇼케이스 사이즈는 800에 800 정도 정사각형 쇼케이스예요 사이즈에 맞춰서 이 카운터를 제작을 할때 제작을 같이 했다는 거고요 그이 매립 쇼케이스 같은 경우에는 사실 이 유리 윗부분이 이 정도 높이가 와요 그냥 바닥에 놨을 때 근데 저희가 아래 하부에서 단을 올려서 지금 제작을 했기 때문에 유리 부분 시작점이랑 이렇게 딱 맞는 지금 모양이 됐죠 이렇게 시공을 했고 그리고 이 쇼케이스에는 이제 윗면이 뚫려 있습니다 여기서 이제 자유롭게 이제 케이크나 음료 등을 이제 바로 꺼낼 수 있도록 위에가 아예 오픈형으로 지금 돼 있고 쇼케이스 꺼놓은 상태인데 조명색을 바꿀 수 있는 걸로 알고 있어요 4000K 주백색으로 요청을 드렸는데 지금 아직 안 바뀌어 있는 것 같고 카운터의 전체적인 디자인을 한번 보실게요 150 정도 간격으로 해서 금속판이 이게 쭉 둘러져 있습니다 이게 사방으로 이 제품은 금속을 발색시킨 제품이라서 본질은 스텐입니다 스텐 대신에 이제 보통 우리가 자주 알고 있는 그런 헤어라인이나 그런 밀러 스텐보다도 이렇게 지문이나 이런 게 묻는 게좀 적다라는 거예요 그 당연히 가격이 비싸겠죠 그리고 이 상판은 대리석이고요 전체적으로 이제 같은 대리석이 둘러져 있고 이제 위에 기계들 이렇게 올라가 있는 걸 보실 수 있습니다 이쪽으로 보시면은 카운터가 앞에가 이렇게 지금 커팅이 돼 있고 박스 하나가 들어가 있어요 이렇게 기자재들 지금 이렇게 있다라는 거고요 카운터를 만들 때 이런 것도 고려해서 저희가 만들었다는 거예요 그리고 이로 보시면 여기에 이제 문을 만들어 놨습니다 이렇게 양쪽으로 다 이제 개폐가 되는 문인데 이문 같은 경우에는 뭐 무게도 좀 있지만은 직원분들이 사용하실 거기 때문에 예, 자주 사용하시는 분들한테는 괜찮은 이제 디자인입니다 내부를 조금 이제 차단시켜 주는 그런 역할을 한다는 거예요 테이블 냉장고랑 뭐 식기세척기, 제빙기 뭐 이런 것들이 지금 하부에 다 들어가 있고요 카운터의 형태는 보통 벽에 지금 밀착되어 있는 게 아니라 도면을 보시면 은 중앙에 지금 위치해 있어요 카페의 중앙에 관리적인 측면에서는 좀 신경을 써야 될 부분들이 분명히 있지만 은 그래도 이제 중앙에 배치되어 있다 보니까 이 카운터를 둘러서 특별한 모양새가 지금 나오고 있고 그리고 빔 브라더스라고 커피 머신부터 시작해서 그라인더 이런 기계들을 설비나 전기 뭐 이런 배치부터 시작해서 이런 동선들 그 다음에 메뉴의 뭐 개발 등 교육 뭐 이런 것들을 담당해 주셨어요 그래서 같이 저희랑 협업을 해서 히어로시트 카페 좀 진행을 했고요 메뉴판이 이제 저기서 화면으로 되어 있는 메뉴판이 있고 한쪽에는 이 메뉴들이 나오고 한쪽에는 이제 영상이 나옵니다 그 다음에 여기 A4 용지 사이즈의 메뉴판 우리 작은 메뉴판이 카운트에서 바로 볼수 있는 메뉴판이 있어요 지금 카운터 앞에 보시면 이렇게 600에 600 간격으로 그리드가 지금 쳐져 있습니다 뭔가 카운터가 중앙에 지금 위치해 있다 보니까 특별함을 좀 담고 싶어서 카운터 앞쪽에 그리드 공간을 만들어서 금속 프레임으로 화지 작업을 해주고 이 그리드 안에는 인조 식재들로 이제 하부를 채우고 그 위에 접합 유리를 덮어서 흔히들 보는 이제 스카이워크 그런 느낌으로 좀 연출을 했거든요 그리고 전체적인 바닥은 저희가 원래 계획된 게 콘크리트 폴리싱 바닥을 계획을 했었는데 워낙 이제 크랙이나 하자 이런 부분이 좀 민감한 부분이기 때문에 테라도 타일로 작업을 해드렸고 지금 여기 의자가 이렇게 덩그러니 있는데 저희가 타일을 꽤 많은 면적을 지금 붙였거든요 근데 이 부분 같은 경우에는 저희가 오늘 발견을 했어요 조금 하자 부분이 있더라고요 그래서 이제 이 모양이 좀안 좋은 타일이었거든요 타일 제품 자체가 수백 장 중에서 한장 정도는 이런 불량 아닌 불량이 좀 나올 수가 있기 때문에 그 부분을 발견을 해서 오늘 타일 교체를 해서 지금은 이제 밟으면 좀 뒤틀리는 현상이 있기 때문에 밟지 말라고 의자를 이제 둔 거고요 1층은 약간 베이지라고 해야 될까요? 그런 톤의 타일들이 전체적으로 깔려 있습니다 이제 전체적인 내부 평수는 1층이랑 2층을 합쳐서 한 250평 정도 돼요 네, 외부를 제외하고 실내 평수가 250평 정도 된다는 거고 그 중에서 좌석이 한 150석 정도 네, 좌석이 엄청 많지는 않은데 그래도 150석 정도가 지금 있다는 라 거예요 전반적으로 보시면 곡선 화단 구조를 따라 가지고 지금 의자가 배치가 좀 부분적으로 돼 있어요 화단에서 지금 나오는 모양새를 하고 있죠 지금 이 바닥에 다리나 뭐 특정 구조물이 없는데도 벽에서 나와서 고정되는 형태예요 이 부분 같은 경우는 저희가 금속으로 화지 작업을 해서 그 위에다가 목 작업을 하고 그 위에다가 이제 필름 작업을 해서 최종적으로 완성이 된 지금 벤치 같은 그런 의자거든요 공원의 느낌을 좀 가져오고 싶어서 이런 구조의 형태를 가져왔다고 보면 되고 이 의자랑 지금 딸려있는 요 사이드 테이블 같은 경우에는 전체적으로 이제 원형이지만 굉장히 무거워요 테이블이 안 움직일 정도로 
그 이유가 지금 밑에는 이제 스탠, 그 다음에 위쪽은 이제 저희 분체 도장을 한 금속으로 지금 돼 있어요. 근데 이 안에 지금 실제로 외부에 쓴 자갈을 안에다가 가져와서 담았거든요. 아까도 말씀드렸다시피 외부에 있는 자연을 좀 끌어들인 그런 디자인으로 봐주시면 좋을 것 같고 바로 앞에 있는 테이블 같은 경우에는 4인석으로 지금 구성이 돼 있거든요. 이 곳곳에 구성이 돼 있어요. 저쪽으로 가면 2인석도 있는데 이 테이블은 다 동일하거든요. 이 친구도 이제 제작을 한 거예요. 하부는 저희가 무게감을 주기 위해서 금속으로 제작을 하고 상판 같은 경우에는 목으로 제작을 해서 도장을 한 상태입니다. 의자 같은 경우는 기성가고요. 모니토라는 그 브랜드의 제품 의자고 가격대는 한 24만 원 정도 개당. 뭐 배송비는 따로 붙을 수가 있어요. 그리고 이 등받이 같은 경우에는 블랙 애쉬 등받이고 바디는 금속이고요. 좌판 같은 경우에는 좀 텍스처가 입체적인데 친환경 패브릭을 사용해서 이렇게 제작이 됐다고 합니다. 이런 의자가 전체적으로 1층에 기성 가구들로 이제 채워져 있고요 1층에서 봤을 때이 의자를 제외하고서는 전부 제작이라고 보시면 됩니다 가구부터 시작해서 전반적인 부분들이 다 제작이라고 보시면 되고 지금 이 그룹 같은 경우에도 저희가 제작한 가구입니다 마감은 이제 도장이지만 보셨을 때 전체적으로 좀 색감이 어울리도록 저희 도장 컬러를 골라서 제작을 해줬고요 디자인상 이제 도형으로 보셨을 때 원이 많아요 너무 원이 이제 단조롭게 다 있다 보면 은 지루한 감이 없지 않아 있고 안정적이긴 하겠지만 그런 감정이 들수 있기 때문에 이 테이블 같은 경우에는 우리가 히어리스트 하면 떠오르는 그런 소리에 대한 음파를 좀 디자인 형상화를 시켜서 제작을 한 가구라고 보시면 되겠습니다 지금 이 벽으로 기역자로 뒤쪽으로 해서 이렇게 붙어 있거든요 이렇게 벽을 따라서 붙어 있는데 좌석 같은 경우에는 총 일곱 테이블이 있고요 붙박이 의자 같은 경우도 아까 곡선 그 구조의 의자처럼 마감은 이제 같은 형식으로 되어 있고요 대신에 여기 등받이 같은 경우가 마감이 이제 필름으로 되어 있습니다 매질을 줘서 등받이 부분은 필름 전체적인 이제 벽체는 도장으로 되어 있어요 그렇기 때문에 이렇게 매질을 준 것이고 거의 뭐 색깔은 동일하다고 보시면 돼요 저희가 기가 막히게 이게 필름이랑 도장이랑 또 맞췄죠 이렇게 저 같은 경우는 좀 다른 게 보이긴 한데 거의 같다고 보시면 되고 그래서 이제 앉았을 때좀 때를 타거나 스크래치 뭐 이런 내구성이 좀더 강하다는 거고 아까 그 곡선 구조 같은 경우는 이제 마감 자체가 스페셜 페인팅으로 돼 있어요 미장이라고 좀 생각을 하시면 되고 그래서 뭐 필름을 굳이 할 필요가 없다 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶고 여기서 이제 포인트가 되는 것들은 이 하부에 조경을 좀 넣었습니다 간단하게 식재를 보시면 은 자갈이랑 뭐 이끼, 볼뭐 이런 어 작은 식재들로 좀 조경이 돼 있고요 전반적으로 여기 히어리스트의 조경은 송트리에서 진행을 했고요 이 인테리어와 어울리는 디자인으로 같이 미팅을 해서 진행을 하게 됐습니다 그리고 이 위쪽에 보시면 벽등이 한 개씩 달려 있어요 볼 조명을 전구색으로 달아서 은은한 느낌을 좀 줬습니다 테이블 같은 경우도 모양은 비슷하지만 이제 마감지는 검정 색깔 대리석을 사용해서 상판을 이제 만들어 줘 가지고 봤을 때좀이 구역은 좀 다른 느낌을 받을 수 있도록 디자인을 했고요 천장을 한번 보실게요 천장은 전체적으로 노출 천장으로 돼 있고요 화장실이나 뭐 이런 실 공간, 게이트를 통과하는 그 공간 말고는 천장이 다 노출되어 있습니다. 어, 원래 이렇게 빔 구조로 지어진 건물이었어요. 한 건물이 한 30년 정도 됐죠. 굉장히 노후된 건물이었고, 이 누수 같은 것도 당연히 있었고, 건물 자체는 천장이 막 그렇게 높은 편도 아니어서 아, 노출로 할지 아니면은 천장을 막을지에 대한 고민을 굉장히 많이 했는데, 클라이언트 분과 이야기도 하고 그 다음에 디자인에 대해서 계속 고민을 한 결과 천장을 막았을 때는 너무 이게 답답해 보이겠다는 결론이 나와서 노출 천장으로 결국 이제 디자인을 다시 수정하게 되었습니다 카운터 바닥과 카운터 천장을 보시면 같은 구조로 그리드가 쳐져 있는 걸 보실 수가 있어요 위쪽에서는 전산 볼트를 내려서 금속으로 제작돼서 도장을 하는 거고요 사이사이에 직부등이 달려 있습니다 그리고 카운터 위에는 이제 레일을 설치해서 레일 조명을 떨어뜨렸고 이 전체적으로 봤을 때 격자 모양의 우물 정자 모양의 검정 색깔 구조를 보실 수가 있어요 전산 볼트를 노출 천장에서 내려가지고 금속으로 제작을 해준 다음에 따로 도장을 입혀서 검정색으로 작업을 한 그런 구조물이거든요 구조물 안쪽에 이제 검정색 레일을 설치를 해서 이제 레일 조명을 여기도 마찬가지로 떨어뜨려 줬습니다 전체적으로 노출 천장이다 보면 레일을 활용하는 경우가 굉장히 많거든요 레일 조명의 장점이 언제 어디서든지 이 조도를 조절할 수 있다는 좀 장점이 있어요 필요한 공간에 저희가 조명을 더 싸줄 수도 있고 아니면 좀 덜어낼 수도 수도 있고 그리고 전체적으로는 선들이 어디로 지나가 있냐면 지금 케이블 트레이로 지금 지나가 있어요 케이블 트레이로 전체적으로 설치가 돼 있고 에어컨 설비나 이런 것들도 정리를 굉장히 잘 해줘서 노출 천장이지만 비록 좀 깔끔한 천장의 모습을 좀 보실 수가 있어요 물결 모양의 게이트가 있죠 이 게이트를 통과하면 여러 가지 실들과 저 연문 그 다음에 소소한 이제 좌석이 이제 배치가 돼 있고요 여기도 마찬가지로 곡선을 최대한 활용을 한 공간이기 때문에 컨셉을 좀 녹여서 게이트를 좀 딱딱하지 않게 보이기 위해서 디자인을 했고요 
천장 같은 경우에는 전체적으로 노출 천장인데 여기부터 천장이 막혀요 네, 화장실도 있고 각실 뭐 그런 것들이 있기 때문에 여기부터는 막아서 디자인을 했고요 네, 창고랑 화장실 남 저쪽이 이제 안쪽이 여자 바깥쪽이 남자로 해서 네, 덜튼 티슈 케이스 이 휴지 케이스를 추천드려서 구매해서 다 다신 거예요 천연 돌이거든요 천연 대기석 트레이 위에다가 이제 핸드워시랑 둘수 있도록 마련을 좀 해드렸습니다 이게 애기들이 옆에서 손 씻을 때 거울 보면서 놓고 이제 아빠나 엄마 이렇게 거울 보고 하는 공간으로 했고 이게 화장실 타일은 바닥이랑 벽 타일이 같고 천장은 도장이고 문 같은 경우는 소방법상 유리문 아니면은 좀 방화문 그 나무 문이 목 문이 들어가면 안 된다라는 거예요 방화문보다는 약간 유리문으로 시공을 했고요 도무스 기성 손잡이를 세로로 달까 하다가 가로로 달았습니다 아 그리고 참요 부분 요 부분 디테일이 좀 다른 부분 손잡이와는 다르게 요렇게 요렇게 알값이 지금 두번 있죠 라운드가. 그 이유는 화장실에 나오다가 이 공간이 그렇게 넓은 건 아니기 때문에 지나다니다가 이제 피하다가 여기 부딪힐 수가 있어서 끝이 마감이 이렇게 돼 있는 거를 좀 구매를 좀 했습니다. 이쪽으로 오시면 건물의 동쪽이거든요, 지금. 붙박이 의자를 만들어 드렸고, 이 뒤에는 필름 알판을 이렇게 붙여서 의자를 필름 마감으로 해서 저희가 제작을 한 거고요. 테이블, 금속으로 제작을 해서 분체 도장을 한 제품입니다. 네, 이것도 물론 움직이지만 금속으로 되어 있기 때문에 무거워요. 이 조명은 여기는 노출 천장이 아니기 때문에 이 부분은 다운라이트로 떨어뜨렸어요. 3인치짜리로. 이거 같은 경우는 출입구가 총 3개예요 네, 메인 출입구는 이제 자동문으로 되어 있고 나머지 두 개의 출입구는 손잡이로 지금 되어 있는 이런 여다지 형태의 강화도어고 뭐 히어리스트의 슬로건이 또 여기 적혀 있고 이 손잡이를 제작을 했어요 저희가 어떻게 보면 또 이제 병사각형이라는 그 컨셉을 또 가져온 거죠 손잡이 이 뒤편으로도 나가면 은또 조경 존이 또 있죠 여기서. 얘가 이제 또 동선을 만들어 주는 거니까 여기 바닥에 지금 깔려 있는 자갈들이 아까 그 가구 테이블 안에 지금 넣어 놓은 거예요 제가 1층은 마트고 2층 같은 경우에는 이제 빈 공간이었어요 그 공간까지 합쳐서 저희가 카페 공간을 만들어 드렸기 때문에 이쪽으로 올라가시면 이제 2층 카페 공간 지금까지 설명드린 건 1층이고요 이제 2층 카페 공간을 설명을 드리겠습니다